万众瞩目的004航母，一旦使用 AI 设计技术，进度很可能比003快得多，航母下饺子也不是不可能。各位网友，大家好，欢迎收看本期《众生道》。俗话说啊，“工欲善其事，必先利其器。”这句话反映在设计量极大的军用造船业上，同样适用。我国香港《南华早报》。最近引述了一篇名为《计算机集成制造系统》的论文，里面提到，中船工业的工作人员已经开始将 AI 技术用在了船舶电气系统的线缆设计中，效果显著。而该技术的成熟度达到了工程应用标准。消息传出来以后啊，国内网友也对此项技术表现了极大的兴趣。简单来说啊，一艘军舰从下水到交付部队。中间要经历最关键的西装环节，而这道工序对刚下水的军舰而言，就像是一个毛坯房在装修，需要进行种类繁多的电力和信号线路的布设，以及各种精密设备的安装。由于设计的作业量太大，而且异常复杂，牵一发而动全身，对布线图纸的精确度提出了很高的要求。以003航母为例啊。下水九个多月了，还处于西装和细薄试验阶段，为什么需要这么久呢？回答这个问题前，我们先看看一艘现代航母上的布线量有多复杂。以美军布什号航母为例，上面铺设的管道总长度达到了四百公里，所需电缆总长达到了两千七百公里。将这么多的管线集中布放到一艘标准排水量八万吨的船上，对施工工艺和制图水平。要求极高，传统的西装工作就是慢工出细活，宁可慢也不能出错，因为稍有疏忽啊，有可能埋下安全隐患，引发严重事故。美国最新的肯尼迪号航母就曾在西装过程中发生过起火事件，险些波及了核反应堆。有什么办法可以在保证质量的前提下加快西装速度呢？这就回到了我们开头的话题。可以借助 AI 造船设计师，从设计图纸入手，优化布线方案，减少图纸的出错率，避免反攻。对采取模块化拼装方式建造的军舰，采取预西装方式。我国航母的建造就是采用了类似的方式，这被业界称为“壳、漆、凸”一体化，这让003航母的西装耗时比起福特号的三年时间短多了。而这一篇论文展示出来的数据啊，更让人不可思议。AI 设计师在协助设计布线布局时，他一天的工作量能抵人类一年，工作效率是人类的三百倍。而测试中的准确率竟然达到了令人震惊的百分之百。他可以将船舶设计人员从复杂而繁琐的设计工作中彻底解放出来。不过啊，更令国人开心的是，这项技术目前。貌似还只有中国掌握了。这篇论文还特地强调啊，以波士顿动力公司为代表的美国科技巨头们，迄今为止尚没有成熟可靠的 AI 技术能用在他们的造船领域，所以美国造船业短期内是无法赶超中国了。不过，我国目前使用的 AI 造船设计师还不能够自主学习和决策，需要研究员的指导，但是。随着我们国家资金投入的加大，进展也会是神速的。希望要不了多久，我们就能看到造船厂使用 AI 设计师参与到船舶的整体设计了。那万众瞩目的004航母或将用上这项技术，也许它的进度会比003航母还要快得多。中国海军航母下饺子也不是不可能啊！好，各位网友，今天我们这个话题就聊到这儿。欢迎大家留言讨论，我们下期再见。